मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अभी फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ मेरे फ्रेंड सुब्रदीप ने जिसका ये चैनल है इंजीनियरिंग नॉलेज उसने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस एलिटिक कंस्ट्रक्शन का शेयर करने के लिए तो यहाँ मैं हूँ अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरा देखें और कैंपस रिक्रूटमेंट में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने शेयर किया है तो आपको डेफिनेटली हेल्पफुल होगा ये वीडियो मैं अभी मेरा कैंपस से रिक्रूटमेंट हुआ है एलेंटिक कंस्ट्रक्शन में तो उसका कुछ मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहता हूँ लेकिन उससे पहले क्या था कि मेरा मैं तीन कंपनी का हमारा ड्राइव हुआ था कॉलेज में तो तीनों कंपनी के ड्राइव में मैं इंटरव्यू सॉरी रिटर्न टेस्ट प्लस जीडी क्लियर करके फिर मैं इंटरव्यू राउंड तक पहुंचा था पर अनफॉर्चुनेटली कुछ मेरे मिस्टेक्स की वजह से या बोल सकते हैं बैड लक की वजह से मैं नहीं ले पाया जॉब पर मुझे खुशी है कि मेरा फोर्थ इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ एल कंस्ट्रक्शन में तो एल कंस्ट्रक्शन का कुछ रिक्रूटमेंट प्रोसेस इस तरह था पहले उसका था रिटर्न टेस्ट पहला पहला स्टेप था जिसमें 30 स्टूडेंट्स हमारे अपीयर किए थे हमारे ब्रांच से तो टेस्ट में पैटर्न जो क्वेश्चन का पैटर्न था वो ऐसा था कि 30 क्वेश्चंस फ्रॉम मतलब एप्टीट्यूड ही थे टोटल 30 क्वेश्चंस फ्रॉम एरिथमेटिक एप्टीट्यूड और मैथमेटिकल जो कह सकते हैं थर्टी था वर्बल या इंग्लिश जो नॉर्मल होते हैं और थर्टी था लॉजिकल और कुछ डाटा इंटरप्रिटेशन टाइप के तो इस तरह के 90 क्वेश्चंस थे टोटल एप्टीट्यूड के तो रिटर्न तो टेस्ट था वो 90 क्वेश्चंस था और उसमें वन एंड हाफ आवर्स थे मतलब 90 क्वेश्चंस 90 मिनट्स तो उसमें से थर्टी आउट ऑफ थर्टी स्टूडेंट्स 26 स्टूडेंट्स जिन्होंने जो सिलेक्ट हुए इंटरव्यू राउंड के लिए इसमें ग्रुप डिस्कशन राउंड नहीं था डायरेक्ट इंटरव्यू राउंड था जो कि ऑनलाइन इंटरव्यू था फेस टू फेस नहीं था और उसमें टेक्निकल प्लस एचआर दोनों इंटरव्यू एक ही इंटरव्यू में था तो मेरा जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था एलेंटी कंस्ट्रक्शन का वो कुछ ऐसा था कि स्टार्टिंग में मैं जब गया तो उन्होंने मुझे बोला था कि इंट्रोडक्शन देने के लिए अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन फिर मैंने उसमें अपना इंट्रोडक्शन दिया था उन्होंने कुछ फैमिली बैकग्राउंड पूछा था तो वो मैंने बता दिया था और उसके बाद फिर उन्होंने फेवरेट सब्जेक्ट्स पूछे थे तो मैंने अपने दो फेवरेट सब्जेक्ट बताए थे स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल्स और मटीरियल साइंस पर उन्होंने मटेरियल साइंस से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे दो तीन बहुत बेसिक सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे कुछ कॉलम के क्वेश्चन था कुछ बेंडिंग स्ट्रेस का क्वेश्चन था तो बहुत सिंपल सिंपल थे और उसके बाद फ्लूड का एक क्वेश्चन पूछा था वेंचुरी मीटर से और मेनली ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे थे मैनुफैक्चरिंग से और उसमें भी मेनली वेल्डिंग से ही क्वेश्चन पूछे थे जैसे टाइप्स ऑफ वेल्डिंग हो गया और कुछ कुछ जॉइंट्स कौन कौन से जॉइंट्स थे वेल्डिंग के जॉइंट्स वैसे टाइप के वेल्डिंग में मेनली उनका फोकस था क्योंकि बाकी लगभग सबसे भी वेल्डिंग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा था और उसके बाद टेक्निकल क्वेश्चन सीखने ही थे ट्रेनिंग प्लस इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट से कुछ भी नहीं क्वेश्चन पूछा था उन्होंने शायद ज़्यादा किसी से भी नहीं पूछा था और एच आर कुछ बेसिक एच आर थे जैसे कि तुम मतलब आप अपने आप को आफ्टर फाइव ईयर्स कहाँ देखते हो कंपनी में प्लस टाइम कंस्टेंट बहुत कम रहता है एल एंड कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन बिजनेस है तो तो वहाँ पर तुम मैनेज कर पाओगे कि नहीं और अगर रिमोट एरिया में पोस्टिंग होता है तो कोई प्रॉब्लम है कि नहीं ऐसा ऐसे टाइप के क्वेश्चन थे एच आर क्वेश्चन थोड़े से अपने स्पीकिंग स्किल्स पे या कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी थोड़े ध्यान दें और हाँ इंटरव्यू में एक लास्ट स्टेप था एक्सटेम पोर का उसमें आपको नंबर सेलेक्ट करना होता था फ्रॉम वन टू सेवेंटी सेवन तो उसमें मैंने नंबर सेलेक्ट किया था एक जिसमें कि मेरा टॉपिक आया था चाइल्ड लेबर तो चाइल्ड लेबर पर बोलना था मुझे तो मैंने वो अच्छे काफ़ी अच्छे से बोला था और मेरे कुछ दोस्त थे जो एक्सटेम्पोर में थोड़े से अटके थे और हो सकता है उनका रिजेक्शन उस वजह से हो गया लेकिन ये भी थोड़ा मैटर करता है आपका कम्युनिकेशन स्किल इंटरव्यू में क्योंकि इन्होंने ग्रुप डिस्कशन राउंड नहीं लिया था तो इनका वेटेज काफ़ी था एक्सटेम्पोर का इंटरव्यू में मुझे लग रहा था कि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है क्योंकि एक अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा था सामने से और आपको इंटरव्यू में पता चल जाता है आपका कैसा गया है किस लेवल का इंटरव्यू गया है क्योंकि इससे पहले जो भी मैंने इंटरव्यू दिया था उसमें मेरा एक खुद का सेटिस्फेक्शन नहीं था उतना कि अच्छा नहीं अच्छा उतना नहीं गया लेकिन इसमें अच्छा सेटिस्फेक्शन था और मैंने पिछले मेरे जितने इंटरव्यूज़ थे उसमें से जो मेरे मिस्टेक्स थे उसमें से मैंने सीख लिया मैंने लर्निंग लिया उससे और उस मिस्टेक्स को मैंने सुधारा कैसे थोड़ा अच्छा प्रेजेंट करना अपने आप को वो सब में इम्प्रूवमेंट किया और पढ़ मैं काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई भी की मैंने 
ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो क्योंकि आप जब कम पढ़ के जाते हैं या कुछ स्किप करके जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे ही थोड़ा लो होता है लेकिन आप अगर अच्छा ज़्यादा जितना ज़्यादा अच्छे से हो सके पढ़ के जाते हैं तो आपके चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस अलग नहीं लगता है तो मैं सब एस्पायरेंट्स को यही कहना चाहूँगा जो भी जॉब इंटरव्यू के लिए अपेयर कर रहे हैं कि वो अच्छे से स्टडी करके जाएँ जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो तो फ्रेंड्स मुझे विश्वास है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा मेरा एक्सपीरियंस आपको हेल्प करेगा आपके इंटरव्यू प्रोसेस में तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जो वीडियोस हैं आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुँचे थैंक यू